அனைவருக்கும் இனிய மதிய நேர வணக்கம் இன்றைய தினம் நம்ம பார்க்க இருப்பது திருமண பொருத்தம் தொடர்பான உரத்தை பற்றி நாம் பார்க்க வந்திருக்கோம் திருமண பொருத்தம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் உங்களுடைய தாய் தந்தரை மனதில் நினைத்து அம்மா அப்பா என்னை ஆசீர்வதிங்கள் சொல்லி மனதார வேண்டிக்கிங்க உங்களுடைய குலதெய்வம் விஷ்ணுதெய்வம் அது எத்தனை தெய்வங்கள் இருந்தாலும் சரி அத்தனை தெய்வங்களோட பேரை மனசில் நினைச்சு ஒரு ஆத்மார்த்தமாக ஒரு ப்ரேயர் பண்ணுங்க எல்லாம் உள்ள இறைவன் உங்களுக்கு எளிய முறையில் இந்த கலையை புரிய வைக்கணும் சொல்லி நானும் என்னுடைய குலதெய்வம் இஷ்ட தெய்வங்களை வழிபாடு செய்கிறேன் இதுவரை கற்றுக் கொடுத்த குருமார்கள் பேரை மனதில் நினைச்சு அவங்க பேரை மனசில் உச்சரித்து குருவே சரணம் சொல்லி குரு வணக்கம் சொல்லிக்கங்க குருவே சரணம் குருவே சரணம் குருவே சரணம் ஏகம் அநேகம் அமோகம் ஆனந்தனம் என்று உள்ள கட்டும் எல்லாமல் ஒரு ஆண்டவனே முழு முதற் கடவுளே அப்பனே அவனை அகனை போற்று போற்றி வணக்கம் சுக்ரன் ஜோதிட பயிற்சி பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு இன்றைய தினம் நான் பார்க்க இருப்பது திருமண பொருத்தம் திருமண பொருத்தத்தில் எப்படி பார்க்குறது அப்படிங்கிற விஷயத்தில் நிறைய சங்கடங்கள் சங்கதிகள் இருக்குது நாம் இன்னைக்கு எளிய முறையில் எப்படி திருமண பொருத்தம் பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்ல போகிறோம் பொதுவாக திருமணங்கிற உறவு எதுக்காக செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணுங்க திருமணம் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா ஒரு ஆணுக்கும் ஒரு பெண்ணிற்கும் ஒரு பருவ காலத்திற்கு மேலே ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு மேலே ஒரு ஆணுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பெண்ணோட துணை தேவைங்க அதே மாதிரி பெண்ணுக்கும் ஒரு பருவத்துக்கு மேலே ஒரு ஆணோட துணை தேவைங்க இது மேலோட்டமாக இப்போ உள்ள உள்ளே போய் பார்த்தோம்னா ஆண் பெண் இருவருக்கும் ஒரு பருவத்திற்கு மேலே தங்களுடைய பால் உணர்வுகளை தீர்த்து கொள்ள ஆணுக்கு பெண் துணையும் பெண்ணிற்கு ஆண் துணையும் அவசியம் அப்போ நீங்கள் மைண்டில் என்ன வச்சுக்கணும்னா ரெண்டு பேருக்கு ஜாடிக்கேற்ற மூடியாக இணைக்கணும் தாம்பத்தியத்தில் நான் நாட்டம் உள்ள ஒரு பெண்ணுக்கு தாம்பத்தியத்தில் நாட்டம் இல்லாத ஆணை இணைச்சோம்னா அந்த திருமணம் சிறப்பாக இருக்காது ஸோ அப்போ தாம்பத்திய சுகத்திற்காக நம்ம சேர்க்குறோம் அதோட பரிணாம வளர்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குழந்தை பேர் ஸோ குழந்தை பாக்கியத்தையும் பார்க்கணும் சரி நம்ம இப்போ முழுசா பார்ப்போம் சார் அந்த திருமணம் பொறுத்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே இதில் நட்சத்திரம் பொறுத்தம் எத்தனையோ ஆப்பில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டார் பொருத்தங்கள் அந்த நட்சத்திர பொருத்தத்தை மட்டும் வச்சு திருமண பொருத்தத்தை முடிச்சிடலாமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த நட்சத்திர பொருத்தம் அப்படிங்கிறது இந்த பத்து பொருத்தம் அப்படிங்கிறது ஒரு நுழைவாயில் தான் ஒரு கேட்டு தான் ஒரு வீடை வாங்க போகிறோம் ஒரு அட்வான்ஸ் ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறோம் டோக்கன் அட்வான்ஸு அப்போ அந்த டோக்கன் அட்வான்ஸு அந்த வீட்டை வாங்கின சமமான்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அப்போ என்ன சார் நட்சத்திர பொருத்தம் இருந்தாலும் அடுத்து என்ன சார் பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதெல்லாம் தாண்டி உள்ளே போய் நமக்கு ஒரு சில பாவங்களை பார்க்கணும் அப்போ பத்து பொருத்தம் மட்டும் பார்த்துட்டு திருமணம் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு போங்க கோர்ட்டில் நிற்கிற ஆண் பெண் இருவர்கிட்டையும் ஏங்க நீங்களாம் பொருத்தம் பார்த்தா கல்யாணம் பண்ணிங்களா உங்களுக்கு ஜோதிடர் பொருத்தம் பார்க்கலையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சார் அருமையாக இருந்து சார் பொருத்தம்னா நல்லா இருக்குன்னு ஒருத்தரில் சார் நாலு ஜோசியர் சொன்னார் சார் ஆனால் இப்போ எங்கள் வாழ்க்கையில் வருத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ பத்து பொருத்தம் அப்படிங்கிறது எதனால் வந்துச்சு அப்படின்னா முந்தைய காலங்களிலே வேத ஜோதிடம் பயின்ற ஜோதிடர்கள் தங்களுடைய வாரிசுகளை வாழை அடி வாழையாக தன்னோட குலத்தொழிலான இந்த ஜோதிட தொழிலை தன்னுடைய வாரிசுகளுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அப்படி சொல்லிக் கொடுக்கும்போது இன்றைக்கி வந்து வெறும் பத்து பொருத்தோடு வந்துட்டோம் ஆனால் முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு பொருத்தம்லாம் இருந்துச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கிட்டே வந்தாங்க கடைசியாக நட்சத்திரத்தை வச்சு பத்து பொருத்தம் மானே பொழைச்சி கடா நீ கற்றுக்கிற சிரமமாக இருக்கா அந்த பத்து பொருத்தத்தை வச்சு பொழைச்சிக்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஜோதிடர்கள் தங்களுடைய வாரிசுகளுக்கு திருமண பொருத்தத்தை எளிமையாக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த பத்து பொருத்தம் அப்படிங்கிற விஷயத்த கொண்டு வந்தாங்க திருமண பொருத்தம் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா ஆரம்பத்தில் ரொம்ப சிரமமாக இருந்துச்சு அதை உள்வாங்கி அத்தனை விதிவிலக்குகளையும் பின்பற்றுவதுங்கிறது ரொம்ப சிரமமாக இருந்துச்சு ஸோ அப்போது இதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு துணை விதி அமைப்புகளை உள்ளே புத்துறாங்க அப்படி உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த தச பொருத்தம் பத்து பொருத்தம் அப்படிங்கிறது ஆகும் அப்போது இந்த தச பொருத்தத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா பெண்ணோட நட்சத்திரத்தை மையமாக வைத்து ஆணோட நட்சத்திரத்தை எண்ணி பார்க்கக்கூடியதான் இந்த தச பொருத்தம் ஏன் சார் பெண்ணோட நட்சத்திரத்தை 
பன் பெண்ணோட நட்சத்திரத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கணுமா ஆணோட நட்சத்திரத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு பெண் நட்சத்திரம் பார்க்க கூடாதா அப்படின்னு கேட்டா யார் வந்து வாழ போறா அப்படின்னா அந்த பெண் தான் தன் தாய் தந்தையை தன்னுடன் பிறந்த தமையனை எல்லாரையும் விட்டுட்டு சொந்த ஊரை விட்டுட்டு சொந்த பந்தங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு அந்த பெண் தான் தனித்து வந்து வாழ போகிறாள் அவளுக்கு இந்த ஆண் இணையானவனா அப்படிங்கிற பாக்குறதுக்கு தான் நம்ம இந்த திருமண பொருத்தம் அப்போ பெண்ணின் நட்சத்திரம் தொட்டுதான் ஆணோட நட்சத்திரத்தை கணக்கிட்டு நம்ம பலன் சொல்லணும் பொதுவா மனிதர்கள் திருமணம் செய்து கொள்வது எதற்காக அப்படின்னு கேட்டா தனக்கு வாழ்நாள் முழுக்க ஏற்படக்கூடிய இன்ப துன்பங்களுக்குல பங்கெடுக்கிறதுக்கு ஒரு நிச்சயமா ஒரு வாழ்க்கை துணை ஆரம்பத்துல வேணா தாம்பத்திய வாழ்வு அப்படிங்கிறதுக்கு ஆணோட துணை ஒரு பெண்ணுக்கும் பெண்ணோட துணை ஒரு ஆணுக்கும் தேவைப்படும் ஆனால் ஒரு வயதுக்கு மேலே ஒரு பருவத்திற்கு மேலே பார்த்தோம்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு வாழ்க்கை துணை அப்படிங்கிறது அவசியம் அப்போ திருமணம் செய்திடுறதுக்கு நட்சத்திர பொருத்தம் மட்டும் பார்த்தோம்னா சரியா இருக்குமா பத்து பொருத்தம் இருந்துச்சுன்னா திருமண வாழ்வு பெஸ்டா இருக்குமா இல்ல அதை தாண்டி வேற ஏதாவது பாக்கணுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நட்சத்திர பொருத்தம் அப்படிங்கிறது இட் ஈஸ் எ கேட் அது ஒரு நுழைவாயில் போலதான் அது ஒரு என்ட்ரன்ஸ் ஆனா அதை தாண்டி சங்கதிகள் நிறைய இருக்கு வெறும் பத்து பொருத்தத்தை மட்டும் பார்த்து திருமணம் பண்ணா அது திருமணங்கள் கெட்டு போயிரும் இருந்தாலும் நட்சத்திர பொருத்தம் அவசியமானதுதான் ஆனாலும் அது மட்டும் போதாது அப்போ திருமணம் பண்ணும்போது பார்த்தோம்னா முதல்ல ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் முதல் என்ன சார் பார்க்கணும் பத்து பொருத்தத்தை தாண்டி பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டே இருக்கீங்க என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல ஒரு திருமண பொருத்தம் பார்க்குறீங்கன்னா ஆண் பெண் இருவருடைய ஆயுள் பலத்தை நம்ம அறிஞ்சுக்கணும் அதாவது உதாரணமாக ஆயுள் படம் அறிந்துட ஆண் பெண் இருவருடைய ஜாதகத்திலும் லக்னாதிபதியின் நிலையை பார்க்கணும் லக்னாதிபதி நல்லா இருக்காரா எட்டாம் அதிபதி நல்லா இருக்காரா ஆயுள் காரகன் சனி பகவான் நல்லா இருக்காரா அப்படின்னு பார்க்கணும் ஒரு ஆயுள் ப ஆயுள் பங்கம் இருக்கக்கூடிய ஒரு மணமகனை ஆயுசு கம்மியா இருக்க ஒரு மணமகனை கொண்டு போய் ஆயுள் நல்ல தீர்காயில் உடைய ஒரு பெண்ணுக்கு திருமணம் முடிச்சு அவர் திருமணம் முடிச்ச கொஞ்ச நாள்லே அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே எந்த ஒரு இன்பத்தையும் அனுபவிக்காமல் வெளியில் வந்துட்டார்னு வைங்களேன் அப்போ நமக்கு அந்த மன வாழ்க்கையை தீர்மானம் செய்த அந்த ஜோதிடரோட நிலையை பார்த்தோம்னா ரொம்ப மோசமாக போயிடும் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஆயுள் தப் ஆயுளை பாருங்கள் எட்டாம் இடத்தையும் லக்னாதிபதியும் சனியையும் பாருங்கள் அதே நேரம் அந்த எட்டாம் அதிபதியை வச்சு பெண்ணோட ஆ மாங்கல்ய பலத்தை அறிஞ்சிக்கலாம் இப்போ கல்யாணம் நடக்கக்கூடிய காலத்தில் ஏதாவது எட்டாம் அதிபதி ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறைஞ்சிருக்காரா அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் அப்போ அவருக்கு வந்து பரிகாரங்களை சொல்லி அந்த காலம் முடிஞ்சா திருமணம் முடிக்கணும் அதே நேரம் மணமக்கள் ரெண்டு பேருக்கும் நடக்கக்கூடிய தசா குறைஞ்சபட்சம் பத்து வருஷத்துக்குள்ள ஒரு குழந்த பிறந்து குழந்த வளர்ந்து வர்றதுக்கு ஒரு ஆறு ஏழு வயசு நினைச்சுக்க நல்லா பேசுகிற அளவுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட கால வரை தான் ஆணும் பெண்ணும் அடிச்சுக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைக்காக வாழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அப்போ அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு இருவருடைய ஜாதகத்திலையும் நடக்கக்கூடிய தசாவை பார்க்கணும் ரெண்டு பேருக்கும் இந்த பொண்ணுக்கு ஆறு கூடிய தசையோ அந்த பையனுக்கு எட்டு கூடிய தசையோ நடக்குன்னு வைங்களேன் அப்போ என்ன ஆகி போயிடும்னா மன வாழ்க்கையில் சங்கடம் வந்துடும் பிரச்சனைகளை சந்திக்கக்கூடிய அமைப்புகள் வந்துடும் ஸோ ஆறு எட்டு கூடிய தசை நடக்குதான்னு பார்த்துங்க அப்படி நடக்கிற ரெண்டு பேரையும் ஒன்றா நினச்சிட்டோம்னா இந்த பொண்ணு பூரி கட்டைய வீசுனிச்சுன்னா அந்த பையன் தோசை கரண்டி எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் அடித்து உருள வேண்டியதான் ஸோ குறைந்தபட்சம் மனைமக்கள் மணமக்கள் இருவருக்கும் நடக்கக்கூடிய தசா பத்து ஆண்டுகளுக்குள்ளே எந்த வித பிரிவினையும் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துங்க அடுத்து பாருங்க இல்லற இன்பத்திற்கு தேவையான அந்த பொண்ணுக்கு பொருத்தமான அந்த ஆணுக்கு பொருத்தமான ஜோடியை தேர்ந்தெடுக்கணும் ரெண்டு பேரோட ஜாதகத்திலையும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாவங்களை ஆராய்கணும் இப்போ வெளிநாடுகளில் நீங்க கேட்கலாம் ஒரு கேள்வி சார் திருமண பொருத்தம் பார்த்து தான் கல்யாணம் முடிக்கணுமோ வெளிநாட்டில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் வந்து மேரேஜ் மேட்சஸ் பார்த்தா கல்யாணம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஒரு வினா எழலாம் வெளிநாடுகளில் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணைவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சுலபம் ஏன்னா அங்கே கலாச்சாரம் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டிங் கலாச்சாரம் இருக்கும் ஒரு பெண் பருவம் மீதி விட்டால் என்றால் அந்த பொண்ணை தேடி பாய் ஃப்ரெண்டு வரலன்னா அந்த பேரண்ட்ஸ் வருத்தப்படுவாங்களாம் 
நம்ம பையன் பொண்ணை தேடி யாருமே வரலையே அப்படின்னு சொல்லி பாய் ஃப்ரெண்டே இல்லைன்னு அங்கே கலாச்சாரம் அப்படி ஆனால் நம்முடைய கலாச்சாரம் நிறைந்த தமிழகத்தில் அப்படி கிடையாது அப்போ வெளிநாடுல ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணையிறதுங்கிறது ரொம்ப சுலபம் டேட்டிங் கலாச்சாரம் இருக்கு என்ன சொல்லுவாங்க பா ஒரு மாசம் ரெண்டு பேரும் பழகி பார்ப்போம் பிடிச்சிருந்தா கல்யாணம் பண்ணிக்கும் பிடிக்கலன்னா பிரேக் ஆஃப் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நமக்கு அங்கே உள்ள கலாச்சாரம் வேற அவங்க கணவன் மனையாவே வாழ்ந்து பார்த்துருவாங்க அவனுக்கு இந்த பெண்ணுக்கு இணையான துணையா எவ்வளவு நாளைக்கு ஏமாத்த முடியும் ஒரு பொண்ணை இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பத்து நாள் ஃப்ரெண்டு ஓட்டு சட்டையை வாங்கிக்கலாம் ஃப்ரெண்டு ஓட்டு பைக்கை வாங்கிக்கலாம் எங்கடா கடன் வாங்கி பண்ணலாம் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாசம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவன் கோவப்படுற அட்டையும் இவன் எப்படியாப்பட்டவன் எத்தனை ஃபோன் வருது என்ன பண்ணுது எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சு போயிருக்கோம் டாப் டு பாட்டம் ஸோ வெளிநாடுல அது ஈஸிங்க ஆனால் பண்பாடு நிறைந்த நம்முடைய தமிழகத்தில் அதுவும் குறிப்பாக இந்திய இந்தியாவில் பார்த்தோம்னா இன்னும் அந்த மாடர்ன் கல்ச்சருக்குள்ள நம்ம லேசாக என்டர் ஆகிட்டு வராங்க இப்போ தான் வந்து அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க லிவின் லிவின் சொல்லுவாங்களே இப்போ திருமணம் ஆகாமலே ரெண்டு பேர் வாடுற அந்த மாதிரி கலாச்சாரத்துக்குள்ள இப்போ தான் போகிறாங்க ஆனாலும் பண்பாடு பெருசாக சீரியலில் ஸோ அப்போ வந்து நம்முடைய பண்பாட்டிற்கு உட்பட்ட நம்முடைய தமிழகத்திலே ஒரு ஆணுக்கு ஒரு பெண்ணு ரெண்டு பேரும் வாழ்ந்து பார்த்தலாம் இந்த பொண்ணுக்கு இந்த பையனை முடிவெடுக்க முடியாது ஸோ அப்போ வந்து நாம் ஜோதிடத்தின் மூலமாக கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி சார் அப்படின்னா திருமணங்கிறது எதுக்கு இது திருமணம்ங்கிறது ரெண்டு பேரோட உடல் உறவு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் தாம்பத்திய சுகம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் தாம்பத்திய சுகங்கிறது ரெண்டு பேருக்கும் அவசியமாக வேணும் அப்போ வீரியத்தை குறிக்கக்கூடிய மூன்றாம் பாவகத்தை சீர்தூக்கி பாருங்கள் ஒரு பெண்ணுக்கு வீரியம் அதிகமாக இருந்து வீரியமே இல்லாத ஒரு ஆணை கட்டினா அந்த பெண் உன்னோட ஆசை மோகம் இதெல்லாம் வேஸ்டாக போயிடும் அப்போ வருத்தத்தை உண்டாகி ரெண்டு பேரும் வாழ்க்கையை இழந்துருவாங்க அப்போ மூன்றாம் அதிபதி ரெண்டு பேருக்கும் எப்படி இருக்காருன்னு பார்க்கணும் இந்த பொண்ணுக்கு உச்சமாக இருக்கா ஓரளவு பலமாக இருக்கா பையனை தான் முடிக்கணும் நீசமான மூணாம் அதிபதி நீசமானவனையோ அலிகிரகங்களில் கால்கள் நிற்கக்கூடிய அதாவது அந்த மூணாம் அதிபதி சனி அல்லது கேது போன்ற அலிகிரகன் கால்கள் இல்லாமல் இருந்தால் நல்லது இந்த காமத்தின் அளவை அறிந்து கொள்ள இந்த மூன்றாம் பாவத்தை நாம் கணக்கிட்டு அந்த பெண்ணிற்கு இந்த ஆண் நிகரானவனா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அப்போ தான் மேட் ஃபார் ஈச் அதர் அப்படின்னு எடுக்க முடியும் ஸோ அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மேட்சாக வந்துட்டாங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் தாம்பத்தி சுகம் கிடச்சிருச்சுன்னா இங்கே வருத்தத்துக்கு வேலை இல்லை அதை தாண்டி கள்ள உறவுக்கும் வேலை இல்லை அப்போ அந்த பெண் அந்த ஆணுக்கு கட்டுப்பட ஆரம்பிச்சிருவா அந்த காமத்தின் அளவை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பெண்ணுக்கு காம அளவு குறைவாக உள்ள பயணம் முடிக்கும் போது வாழ்க்கை நிச்சயமாக நல்ல முறையாக இருக்காது ஸோ அப்போ காமம் குறைந்த காம அளவு குறைந்த மூன்றாம் பாவம் கெட்ட ஆணை மூன்றாம் பாவம் பலமான பெண்ணோடு சேர்க்க வேண்டாம் இருவருக்கும் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஈடான அவர்களை இணையுங்கள் தாம்பத்தியம் இனிக்கும் ஆண் பெண் ரெண்டு பேரோட ஜாதகத்திலையும் ரெண்டாவது கல்யாணம் உண்டானு பார்த்துருங்க கல்யாணம் முடிச்சு ஒரு மாசத்துல ஒரு வருஷத்துல பதினொன்னாம் பாவம் இயங்குதுன்னு வைங்க அப்போ ஏழாம் பாவம் அவுட் ஆகி போயிடும் அப்போ ஆண் பெண் இருவரோட ஜாதகத்திலையும் இரண்டாம் திருமணம் உண்டா அப்படிங்கிறத பதினொன்னாம் பாவத்தை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ மறுமண பாவகம் வலுமையினோட இருந்து அது ஏழாம் இடத்தையோட ரெண்டாம் இடத்தோட தொடர்பு கொண்டால் அல்லது பதினொன்று கூட பதினொன்றுலே இருந்தால் கூட மறுமணம் அமையக்கூடிய நிலைகள் வரும் அப்போ எங்கே பார்க்கணும் தசாபுத்திய போய் பார்க்கணும் அப்போ ஒருவேளை ஒருத்தருக்கு பதினொன்னாம் பாவம் பலமாக தான் இருக்கு ஆனால் அந்த தசை வந்து பாருங்க ஒரு ஐம்பத்தெட்டு வயசு அறுபது வயசுல வருதுன்னா அப்போ பயப்பட வேண்டாம் அடுத்து பாருங்க இந்த செவ்வா தோஷம் சொல்றாங்க செவ்வா தோஷம்னு தோஷம் கிடையாதுங்க செவ்வாயினா வீரியங்க இப்போ ஏழாம் வீட்டில் செவ்வாய் இருக்கிறவருக்கு வீரியம் போன ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்போ வீரியம் நிறைஞ்ச பொண்ணை திருமணம் முடிக்கணுங்கிறதான் ஸோ அப்போ ஒருவேளை அந்த பாவகம் இயங்கக்கூடிய காலம் பதினொன்னாம் பாவம் வளமாக இருந்து அந்த பாவகம் இயங்கக்கூடிய காலம் தொலைவில் இருந்தால் அதை பற்றி கவலைப்படவில்லை அதே நேரம் மறுதாரம் தொடர்பான பாவகம் 
திருமணம் செய்திடக்கூடிய காலத்தில் ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் மூணு வருஷத்தில் வரப்போகுது அப்படின்னா குறிப்பிட்டா குறிப்பாக அந்த தசை தாண்டுனதுக்கு பின்னாடி தான் மறுமணமே செய்யணும் இருவருக்கும் சுக்கரன் நல்லா இருக்காரான்னு பார்த்துடணும் களத்தின காரகன் சுக்கரனை ஆராய்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஏழாம் அதிபதி நிலையை பார்க்கணும் அடுத்து ரெண்டாம் அதிபதி நிலையும் பார்க்கணும் இந்த ரெண்டாம் பாவகத்தின் நிலையும் ஏழாம் பாவகத்தின் நிலையும் அறிந்து உணர்ந்து பலன் எடுக்க வேண்டும் ரெண்டாம் பாவம் ஏழாம் பாவம் பலமா இல்லாம பலமான ஒருத்தருக்கு திருமணம் முடிக்கும் போது ரெண்டு மாடு ஒரு காற்று ஒரு வண்டியில மாட்டு வண்டியில ரெண்டு மாட்டை போட்டுறோம் ஒரு மாடு படுத்துக்குச்சுன்னா இன்னொரு மாடு மட்டும் ஓடி வண்டி இழுத்துட்டு போக முடியுமா இழுக்காது வாழ்க்கை அப்படிங்கிறதுல ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்கணும் ஸோ அப்போ நமக்கு அவங்களோட அந்த ஏழாம் பாவத்தோட நிலை மூணாம் பாவத்தோட நிலை இதெல்லாம் பார்த்துடணும் அடுத்து இதெல்லாம் நல்லா நல்ல நிலை இல்லாமல் இருந்து ஏழாம் அதிபதி பதினொன்றாம் வீட்டில் இருக்கார் பதினொன்றாம் அதிபதி ஏழாம் வீட்டில் இருக்கார் ஏழில் சனி கே ராகு கேது இருந்து தடையை கொடுக்குது நடக்கிறது செவ்வா புத்தி அவர் ரெண்டாம் வீட்டில் குடும்பஸ்தானத்தில் உட்காந்துருக்கார் அப்படின்னா குடும்பத்தில் சண்டை வந்துடும் அப்போ அப்போ அந்த திருமணம் என்ன ஆயிரும்னா கல்யாணம் முடிச்சு மூணு மாதத்தில் இந்த பொண்ணு வீட்டுக்கு வந்துடும் அப்போது திருமணம் முடிக்க திருமணம் என்பது தாம்பத்திய சுகம் சம்பந்தப்பட்டது என்பதை மனதிலே உள்வாங்கி ஜோதிடர் முதல்ல மூன்றாம் பாவம் அடுத்து ஏழாம் பாவம் ரெண்டாம் பாவத்தை சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டும் அடுத்து தாம்பத்திய வாழ்க்கையின் அடுத்த பரிணாம வளர்ச்சி குழந்தை பாகியம் ரெண்டு பேருக்கும் ஏதாவது சைல்டு இஷ்யூ இருக்கான்னு பார்க்கணும் அஞ்சாம் பாவத்தை சீர்தூக்கி பார்க்கணும் குழந்தை பாக்கம் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ரெண்டு பேருக்குமே சைல்டு ப்ராப்ளம் இருக்கு அஞ்சாம் பாவம் அதிபதி கெட்டு போயிருக்கார் குருவும் கெட்டு போயிருக்கார் அப்போ ரெண்டு பேரையும் சேர்த்துடக்கூடாது பலமா இருக்கவரை சேர்த்தா கூட கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கும் அடுத்து இருவருக்கும் தசா சந்திப்பு வருதா இது என்ன சார் தசா சந்திப்புங்கிறாங்களே இங்க ராகு திசை அங்க ராகு திசை இப்படி வந்தா ரெண்டு ஒரே திசையா சந்திப்புங்கிறாங்களா அப்படின்னா இல்ல இதுக்கு பேர் வந்து தசா சந்தின்னு பேருங்க சந்தினா என்ன இப்போ ஒரு பையனுக்கு ஒரு பொண்ணு என்ன பண்ணுது ராகு திசை காலங்களில் ஏழாம் வீட்டில் ராகு இருந்து திசை நடத்துதுங்க அப்போ அந்த என்ன பொண்ணு என்ன சொல்லுது நான் வந்து ஒரு இஸ்லாமிய ரூட்டு பையனை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கேங்க இது ஒரு இந்து பொண்ணு வச்சுங்க கரெக்டாக அந்த ராகு புத்தி முடிகிற டைம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் குரு புத்தி வந்துடும் இல்லையா தன் மதத்தில் தன் இனத்தில் பண்ணிக்கும் ஸோ அப்போ வந்து என்னன்னா நமக்கு அந்த தசா சந்திப்பு இப்போ ஒருத்தருக்கு கல்யாணத்தை முடிக்கிறோங்க ஒருத்தர் கல்யாணத்தை முடிக்கிறோம் ராகு திசையில் அந்த பிள்ளை ஓடி போய் ஒரு இஸ்லாமிய விட்டு பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்குது அடுத்து குரு திசை வந்தோன்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிலமை மாறிக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வண்டியில் ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்கோம் காரில் நல்லா அறுபது எண்பது நூறில் போயிட்டுருக்காப்பில் நல்ல பைபாஸ் ரோடு திட்டீர்னு ரோடு பள்ளம் படுகுழி ஒரு இஞ்சு கூட மெது மெதுவாக தான் ஓட்டுற மாதிரி தூக்கி தூக்கி போடும் அப்போ ஒரு தசை ஸ்மூத்தாக போயிட்டு அடுத்த தசை அந்த திசை முடிய போகிற தருவாயில் கல்யாணத்தை முடித்து ரெண்டு பேரும் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே குழந்த பாக்கியத்தெலாம் உண்டாயிட்டு அடுத்த திசை மோசமான திசை ஒரு பெரிய பள்ளத்தில் போய் விழுகிற மாதிரி வந்துச்சுன்னா தசா சந்தி ஒரு தசை முடிச்சு அடுத்த தசை உடனே வரப்போகுது அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நல்ல கூலிங்கில் ஏசி ரூமில் நிற்கிறோம் திடீர்னு கொண்டுட்டு போய் அப்படியே அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக பயங்கரமான ஹாட்டான வெயிலில் போட்டாப்பு இருக்கும் அப்படியே நார்மலில் இருந்து அப் நார்மலாக இல்லையா அப்போது தசா சந்தி ஒரு தசை முடிய போகுது அந்த தசை கொடுத்துருச்சு கல்யாணத்தை அடுத்த தசை மோசமாக இருக்குன்னா அதையும் பார்க்கணும் அந்த தசா சந்தியை பார்த்துக்கணும் அடுத்து ஆண் பெண் இருவருக்கும் ஆறாம் அதிபதி எட்டாம் அதிபதி திசை நடக்கக்கூடிய காலங்களிலே நிச்சயமாக திருமணம் செய்யாமல் இருப்பது உத்தமம் ஆறாம் பாவம் இயங்கும் போது என்ன ஆகும் நிச்சயமா சண்டை ஒம்பது வந்துடும் எட்டு இயங்கும் போது ஓட்டு கேசுவோம் அப்படி நாம் ஆயிலை பார்க்கணும் வீரியத்தை பார்க்கணும் மூணாம் பாவத்தை குழந்தை பாக்கி இருக்கான்னு பார்க்கணும் தாம்பத்திய உறவை பார்க்கணும் சுக்கரனை பார்க்கணும் சைல்டு இஷ்யூ இல்லாமல் இருக்கான்னு பார்த்துடணும் அதே நேரம் இப்படி அனைத்து பாவங்களையும் அலசி ஆராய்ந்து பார்த்து அதே நேரம் தசையையும் பார்க்கணும் நடக்கக்கூடிய தசை ஏதாவது அவங்களுக்கு பிரச்சனை வரப்போதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இதில் என்ன பிரச்சனைன்னா ஜாதகம் பார்க்கக்கூடிய அந்த ஜோதிடருக்கு ஒரு சங்கடம் என்னன்னா 
அவங்களுக்கு பயணம் பிடிச்சு போயிடும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நாங்கள் ஏற்கனவே அஞ்சு இடத்துல பார்த்துட்டோம் சார் எல்லாரும் பொறுத்த இருக்கிட்டாங்க நீங்கள் உங்கள் வேலை சொல்லிட்டா ஓகே சார்மா ஐயோ அஞ்சு பேர் பார்த்துட்டானே இனிமேல் நம்ம என்ன பார்க்குறது அருமையாக இருக்கு சார் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு போகக்கூடாது நீங்கள் சீர்தூக்கி பார்க்கணும் நட்சத்திர பொருத்தத்தை தாண்டி அணக்கக்கூடிய தசாபுத்தி தான் வேலை செய்யும் நீங்கள் சிரத்தை எடுத்து பார்க்கணும் நீங்கள் அந்த அஞ்சு பேர் சேர்க்க சொன்னான்னு சொன்னால அது உண்மையாக இருந்தால் கூட நீங்கள் அங்கே உண்மையிலே பிரச்சனை வரப்போகுதுண்ணா அதை எடுத்து சொல்லி தடுத்து நிப்பாட்டுங்க அவன் மீறி செய்கிறான்ண்ணா அஞ்சு பேர் சொன்னாயா அவ்வளோ பேரும் போய் சொன்னான் அவர் தான் ஏன் கரெக்டாக சொன்னார்னு உங்களோட இந்த அப்போ உண்மையை சொல்லுங்கள் திருமண விஷயம் ஒரு திருமணத்தை அமைக்க குறைந்தபட்சம் கேவலம் பத்து லட்ச ரூபா அதிகபட்சம் ஒரு கோடி வரைக்கும் செலவாகும் ஒரு திரு சாதாரண வீட்டிலே முப்பது பவுன் நகை போட்டு எல்லாத்தையும் வாங்கி சேர்த்தோம்னா பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே வந்துடும் கேவலமாக வச்சாலும் ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே வந்துடும் அப்போ ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே செலவு பண்ணி ஒரு திருமணம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நடத்த போகிறோம் அப்போ எவ்வளோ கவனமாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் சரி இதில் நமக்கு இப்போ எப்படி பார்க்குறது உண்மையான பொருத்தம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம சொல்ல போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி திருமண பொருத்தம் பார்க்குறப்ப பத்து பொருத்தம் பார்த்து சார் பத்து பொருத்தம் மட்டும் பார்த்தா போதுமா பத்தாது நவகிரகங்களின் நிலைகளை சீர்தூக்கி பாருங்கள் நவகிரகங்களும் நல்லா இருக்கான்னு பாருங்கள் இருக்கு சார் அப்படின்னா எட்டு திக்கிலும் இருக்கக்கூடிய சொந்த பந்தங்களை எல்லாம் பத்திரிக்கை வச்சு அலைங்க கூப்பிடுங்க வாடா என் மகளுக்கு கல்யாணம் என் மனு கல்யாணம் கூப்பிடுங்க எட்டு திக்கிலும் இருக்கக்கூடிய சொந்த பந்தங்களை எட்டு திசையிலும் இருக்கக்கூடியவர்களை அலைங்கள் வந்தவர்கள் காதுல நல்லா அப்படி தேனிசை பாயிற மாதிரி சப்த சுரங்கள் முழங்க ஏழு சுரங்கள் முழங்க வந்தவர்களுக்கு அறுசுவை உணவிட்டு பஞ்சபூதங்கள் சாட்சியாக நான்கு மறை வேதம் முழங்க ரிக் யதூர் சாமம் அதர்வன மந்திரங்கள் ஓழ அந்த பெண்ணின் கழுத்திலே அந்த ஆண் மூன்று முடிச்சை இட்டு அதுவரை இருவராய் இருந்த அவர்கள் இனிமேல் ஓர் உயிர் ஈருடலாய் இருப்பதற்கு பொருத்தமான திருத்தமான துணை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் சரி இதுல என்னென்ன சார் பத்து பொருத்தம் மூலம் பார்க்கறது எப்படி சார் அதை சொல்லிக் கொடுங்க சார் அதுக்கப்புறமா நீங்க சொல்ற அந்த பொருத்தத்தை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற நீங்க சொல்றது புரியுது இப்போ ஒரு பெண் ஒரு ஆண் இங்க நம்ம வந்து டேட்டா பொறுத்தோ எதுவுமே டைமா பொறுத்தோ எதுவுமே இல்லை வெறும் நட்சத்திரம் பொறுத்து தான் பார்க்க வரோம் பெண்ணோட நட்சத்திரம் பாருங்க கேட்டங்க ஆணோட நட்சத்திரம் திருவாக இப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஒரு நட்சத்திரம் பொருத்தம் பார்க்கறோம்னா பெண்ணோட நட்சத்திரத்துல இருந்து எண்ணி ஆணோட நட்சத்திரம் வரைக்கும் எத்தனையாவது நட்சத்திரமா வருதுன்னு என்னன்னுங்க அந்த எண்ணிக்கை தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கணும் இப்ப பொண்ணோட நட்சத்திரம் பாருங்க கேட்டை அப்ப என்ன பண்றோம் ஆணோட நட்சத்திரம் திருவாரு அப்ப என்னங்க கேட்டை மூலம் பூராடம் முத்திராடம் திருவோணம் அவிட்டம் சதயம் மூரட்டாதி உத்திரட்டாதி ரேவதி அஸ்வினி பரணி கார்த்திகை ரோகிணி மிருகசிற்சம் திருவாதிரை எத்தனா நட்சத்திரம் பதினாறு இந்த எண்ணிக்கையை மறந்துடாதீங்க இப்ப என்னாச்சு பதினாறாவது நட்சத்திரம் சார் தின பொருத்தம் பார்க்க சொல்லி கொடுக்க போறேன் இப்ப தின பொருத்தம் பெண்ணோட நட்சத்திரில இருந்து ஆணோட நட்சத்திர எண்ணி அந்த எண்ணிக்கை பதினாறு தின பொருத்தம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒண்ணு இல்லை சார் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ ஏழு வருஷத்துல ரெட்டை பட எண்களை ஞாபகம் வச்சுங்க ஏழு வருஷத்துல என்ன ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு நாலு டிஜிட் அழிங்க ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு ஸ்டாப் அப்படியே எட்டுக்கு அப்புறம் ஒத்த படை போயிடுவோமா ஒன்பது பதினொன்னு பதிமூணு பதினஞ்சு அடுத்து போட்டோமா அடுத்து நாலு டிஜிட் அடுத்து பெண்ணின் திருமண வயது பதினெட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்காக சேர்த்துங்க இருபது இருபத்தி நாலு அப்படிங்கிற சேர்த்துங்க பாருங்க தினபொருத்தம் பார்க்கணும்னா முதல்ல ஏழு வரிசையில இரட்டை படை இலக்கத்தில் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு அப்படின்னு போட்டோம் அடுத்து அதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஒற்றை பட இலக்கத்தில் ஒன்பது பதினொன்னு பதிமூணு பதினஞ்சு நாலு வந்துருச்சா அடுத்து பெண்ணின் திருமணம் இது பதினெட்டுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க எனக்காக இருபது இருபத்தி நாலு ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ பெண்ணோட நட்சத்திரம் இருந்து ஆளோட நட்சத்திரம் ரெண்டாவது நட்சத்திரம் நாலாவது நட்சத்திரம் ஆறாவது நட்சத்திரம் எட்டாவது நட்சத்திரம் ஒன்பது பதினொன்று பதிமூணு பதினஞ்சு பதினெட்டு இருபது இருபத்தி நாலாக வந்தால் தின பொருத்தம் உண்டு இப்ப இந்த பொண்ணுக்கும் பையனுக்கும் எவ்வளவு இருக்கு கேட்டையில இருந்து திருவாதிர பதினாறா சார் இங்க பதினாறு இருக்கா இல்ல அப்போ இங்க ரவுண்டு போட்டேன் தின பொருத்தம் இல்லை போட்டாச்சா 
இப்போ அடுத்து கணபொருத்தம் பார்க்கணும் சார் இப்போ கணபொருத்தம் பார்க்கணும்னா நமக்கு ஆண் என்ன கணம் பெண் என்ன கணம்னு தெரியணும் இப்போ நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் வந்துடுவோம் ஒரே நிமிஷம் சண்டைக்குமா <laughs> 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 பதினாறாவது <laughs> ரூலுங்க <laughs> 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 மூன்று விதமான கணங்கள் இருக்குங்க இப்போ உதாரணமாக அஸ்வினி மிருகசிருஷம் புனர்பூசம் பூசம் அஸ்தம் சுவாதி அனுசம் திருவோணம் ரேவதி இந்த நட்சத்திரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தேவகணங்க அதே நேரம் பரணி ரோஹிணி திருவாதிரை பூர முத்திரம் பூராடம் முத்திராடம் பூரட்டாதி உத்திரட்டாதி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மனித கணங்க அதே நேரம் இது வந்து நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ண அவசியம் இல்லை பஞ்சாங்கத்தை வச்சு தான் நீங்கள் பார்க்கணும் பஞ்சாங்கத்தில் இதெல்லாம் போட்டிருக்கோம் அடுத்து ராட்சச கணம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா கார்த்திகை ஆயுள்யம் மகம் சித்திரை விசாகம் கேட்டை மூலம் அவிட்டம் சதயம் இவெல்லாம் ராட்சச கணங்க இப்போ நமக்கு என்ன சார் தேவை நம்ம கணப்பொருத்தம் பார்க்கணும் சரி கணப்பொருத்தம் பார்க்கணும் பெண்ணோட கணம் என்ன பெண்ணோட நட்சத்திரம் மூலம் என்ன கேட்ட சார் இப்போ கேட்டை எங்கே இருக்குன்னு கண்ணால் தேடுங்க கேட்ட தேவகணத்தில் இல்லை சரி மனித கணத்தில் இருக்கா கேட்ட அங்கேயும் இல்லை சரி ராட்சச கணத்தில் இருக்குங்க கேட்ட இந்த இருக்கா இந்த இடத்துல இருக்கு கேட்ட அப்போ பெண்ணோட கணம் ராட்சச கணங்க இங்கே ரூல் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆணோட கணம் என்னான்னு பார்த்துருவோங்க ஆண் வந்து திருவாதிரை நட்சத்திரங்க ஆண் பாருங்க மனித கணத்தில் இருக்காருங்க ஆண் மனித கணம் பெண் வந்து மனிதனம் ஆகிய ரெண்டுமே சேர்ந்து வந்துச்சுன்னா தேவகணத்துக்கு மனித கணம் ஆகிய பிரிவில் அடங்கக்கூடிய நட்சத்திரங்களுக்கு ஆண் பெண் ஜாதகங்களுக்கு கணப்பொருத்தம் உண்டுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் தேவகணத்துக்கு ராட்சச கணத்தை பொருந்தக்கூடாதுங்க ராட்சச கணத்துக்கு மானுட கணத்தையும் பொருந்துறது அப்படிங்கிறது தவறுங்க சரி இப்போ இந்த பெண் பார்த்தோம்னா ராட்சச கணம் பெண் மானுட ஆண் மானுட கணம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் தேவகணத்துக்கு தான் ராட்சச கணத்தை பொருந்தக்கூடாதுங்க மனித கணத்துக்கு ராட்சச கணத்தை பொருந்தலாம் இருந்தாலும் ஒரு மத்தியமமான பலன் அது பலன் இல்லைங்கிற மாதிரி வந்தால் கூட நமக்கு ஒரு மத்தியமமான பலனை எடுத்துக்கலாம் அப்போ கணப்பொருத்தம் பார்த்துட்டோங்க இப்போது மாகேந்திர பொருத்தம் பார்க்கணுங்க இது ஒன்றும் இல்லைங்க பெண்ணோட நட்சத்திரத்திலேருந்து ஆணோட நட்சத்திரத்தோட எண்ணிக்கை இந்த எண்ணிக்கையில் வந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக திருமணம் அமைக்கலாம் அதாவது இந்த மாயேந்திர பொருத்தம் என்கிறது குழந்தை பாக்கியத்தை பற்றி பொருள் பெண்ணோட நட்சத்திரத்துலேருந்து எண்ணும்போது 
நாலு ஏழு பத்து பதிமூணு பதினாறு பத்தொம்பது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தஞ்சு அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா மகேந்திர பொருத்தம் உண்டு நமக்கு என்ன வருது பெண்ணு கேட்ட சார் ஆண் திருவாதிர என்னன்னா பதினாறு வந்துச்சு இங்கே பதினாறுங்கிற எண் இருக்கா இருக்கே அப்போ என்ன போட்டுக்கலாம் ஒரு டிக் மகேந்திர பொருத்தம் இருக்கு இந்த பொருத்தம் பார்க்கும்போது இது இருக்கு குழந்தை பாக்கியம் உண்டுன்னு நினைச்சிடக்கூடாது நம்ம என்ன பண்ணணும் புத்திர சந்தான விருத்திக்கு அஞ்சாம் பாவத்தையும் குருவையும் சீர்தூக்கி பார்க்கணும் சரிங்க அடுத்து சிறு தீர்க்கம் சிறு தீர்க்கம்னா என்ன சார் ஒரு பெண் வந்து தீர்க்க சுமலையா இருப்பாளா மாங்கல்ய படம் நல்லா இருக்குமா அப்படிங்கிறத பெண்ணோட நட்சத்திரத்திலிருந்து ஆணோட நட்சத்திரத்தை எண்ணும் போது பதிமூணு நட்சத்திரத்துக்கு மேல இருந்தாலே சிறு தீர்க்கம் உண்டு நமக்கு எத்தனை நட்சத்திரம் வந்திருக்கு பெண்ணோட நட்சத்திரம் கேட்டை ஆணோட நட்சத்திரம் திருவாதிரை ஸோ பதினாறாவது நட்சத்திரமா வந்திருக்கு ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் சிறு தீர்க்கம் உண்டு அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ ரெண்டு தான் பொருத்தம் வந்திருக்கு இது வரைக்கும் அடுத்து யோனி பொருத்தம் யோனி பொருத்தத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க நட்சத்திரத்துக்கு ஒரு யோனியை கொடுத்துருக்காங்க அதில் பகை யோனியும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இப்போ உங்கள் நட்சத்திரம் அஸ்வினினா ஒரு குதிரை ஒரு விலங்கை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்தந்த நட்சத்திரத்துக்கு ஒரு விலங்கை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு அஸ்வினி அப்படின்னா குதிரை பரணி அப்படின்னா யானை கார்த்திகை ஆடு ரோகிணி பாம்பு மிருக சிறுசம் பாம்பு திருவாதிரை நாய் புனர்பூசம் பூனை பூசம் ஆடு ஆயில்யம் பூனை மகம் பெருச்சாளி எலி பூரம் எலி உத்திரம் பசு அஸ்தம் எருமை சித்திரை புலி அனுசம் மான் விசாகம் புலி சுவாதி எருமை கேட்டை மான் அனுசம் மான் மூலம் நாய் பூராடம் குரங்கு உத்திராடம் கீரி திருவோணம் குரங்கு அவிட்டம் அவிட்டம் பார்த்தோம்னா சிங்கம் சதயம் குதிரை புரட்டாதி சிங்கம் உத்திரட்டாதி பசு ரேவதி ஆனன்றா இப்ப நமக்கு தேவை என்னன்னா பொண்ணு வந்து கேட்டங்க கேட்ட நட்சத்திரத்தை போய் பார்ப்போம் கேட்டை மானுன்னு போட்டுக்கா இதை குறிச்சுங்க பெண் நட்சத்திரம் கேட்டை அது மான் பையன் திருவாதிர திருவாதிரைக்கு வருவோம் நாய் மானுக்கு நாய் பகையா அப்படின்னு பார்க்கணும் எதெல்லாம் எதுக்கு சார் பகை அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட்டை கொடுத்துட்றேன் இப்போ இங்கே பாருங்க குதிரைக்கு எருமை பகைங்க குதிரைக்கு எருமை பகை யானைக்கு சிங்க பகை ஆட்டுக்கு குரங்கு பகை பாம்புக்கு கீரி பகை நாய்க்கு மான் பகை வந்துருச்சா இல்லையா அப்போ என்ன இல்லை ஜோனி பொருத்தம் இல்லை ஸோ நாய்க்கே மான் பகை ஸோ யோனி பொருத்தம் இல்லை ஸோ பகை யோனிகள் வந்து விட்டால் யோனி பொருத்தம் இல்லை என்று சொல்லி நாம திருமண பொருத்தத்தை பொருந்தலைன்னு சொல்லி நிப்பாட்டிடலாம் இப்போ உங்களுக்கு யோனி பொருத்தம் இல்லை சரி இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது ராசி பொருத்தம் ராசி பொருத்தம் அப்படின்னா பெண் ராசியிலிருந்து பையன் ராசி வரைக்கும் எண்ணி வரக்கூடிய எண்ணிக்கைய வச்சு பொருத்தம் பார்க்கறதுங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு பையனோட பொண்ணோட ராசி பாருங்க நமக்கு விருச்சிக ராசிங்க அது ஒன்றாவது வீடா பையனோட ராசு மிதுனங்க அங்கேருந்து என்னங்க எட்டாக வந்துருச்சுங்க அங்கேருந்து என்னங்க ஆறுங்க இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு பேரோட ராசியும் ஆறு எட்டாக வந்தால் நமக்கு ராசி பொருத்தம் இல்லைன்னு சொல்லிடணும் அப்போ போட்டுங்க ராசி பொருத்தம் இல்லை ஸோ அப்போ வந்து ஆறு எட்டாக வரக்கூடாது வந்தால் பொருத்தம் இல்லை அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் சரி ஆறு எட்டாக வந்துருச்சு இதுலேயே வந்து நிறையா விதிவிலக்குகள் இருக்குங்க என்ன விதிவிலக்குகள்லாம் பெண்ணோட ராசிக்கு புருஷ ராசி ஆறாவது ராசியாக வந்தால் புருஷ ராசிக்கு பெண் ராசி எட்டாவது ராசியாக வரும் இதைத்தான் நம்ம வந்து சஷ்ட அஷ்டகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பொதுவாக இந்த சஷ்ட அஷ்டகம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தோம்னா பொதுவாக என்னென்னா ராசி பொருத்தத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்ணோட ராசியிலேருந்து ரெண்டு முதல் ஆறு வரை இருந்தால் திருமண பொருத்தம் இல்லை ஏழு ஓகே எட்டு அவுட் ரெண்டு முதல் ஏழு ஆறு வரை இருந்தால் கிடையாது எட்டு வேண்டாம் சஷ்ட அஷ்டகம் ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டெல்லாம் ஓகே சரிங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா நமக்கு சஷ்ட அஷ்டகமாக வர்றவங்கள சேர்க்கக்கூடாது இதில் விதிவிலக்கு இருக்குங்க சுப சஷ்ட அஷ்டகம் அனுகூல சஷ்ட அஷ்டகம் இருக்குங்க இந்த விதிவிலக்கு பார்த்தீங்கன்னா காலவிதானம் தேவ கேரளம்ங்கிற நூலில் போட்டிருக்காங்க இருந்தாலும் அவையெல்லாம் பொருந்தி வரலை நட்சத்திர பொருத்தமே ஒரு கம்பக்கு தான் 
அடுத்து பாருங்க ராசி அதிபதி பொறுத்தோம் பெண்ணோட ராசி என்னங்க கேட்ட நட்சத்திரம் என்ன விருச்சிக ராசிங்க ஆணோட நட்சத்திரம் திருவாதிரங்க அப்போ அவருக்கு என்ன நட்சத்திரம் என்ன ராசி வரும் அவர் மிதுன ராசியைச் சேர்ந்தவர் ஸோ அப்போ விருச்சிக ராசிக்கு அதிபதி யாருங்க செவ்வாய்ங்க மிதுன ராசிக்கு அதிபதி யாருங்க புதன்ங்க செவ்வாய் புதன் நண்பர்களா ரெண்டு பேரும் எதிரிங்க அப்போ ராசி அதிபதி பொருத்தம் இல்லை அப்போ என்னென்ன இல்லை என்ன பொருத்தம் இல்லை அடுத்து கனம் வந்து நார்மல் அதுவும் இல்லை தான் மாயேந்திர பொருத்தம் இருக்குங்க ஸ்திரி பொருத்தம் இருக்குங்க யோனி இல்லை ராசி இல்லை ராசி அதிபதி இல்லைங்க சரி இப்போ வசிய பொருத்தம் என்ன சார் வசியம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ராசிக்கும் ஒரு ராசி வசியமாக இருக்கும்னு அர்த்தங்க ஸோ உதாரணமாக பார்த்தோம்னா பெண் ராசி மேசமாக விஷயமாக இருந்துச்சுன்னா சிம்மம் வந்து உங்களுக்கு வசியம் இருக்குன்னு அர்த்தங்க இப்போ இந்த பொண்ணு யார் விருச்சிக ராசி பொண்ணுங்க இந்த பொண்ணுக்கு வந்து சிம்ம ராசிக்காரங்க அப்படின்னா வசியம் இருக்கும் இதே ரிஷபராசியில் ஒரு பெண் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு கடக துலாவ ராசிக்கார ஆண் தான் வசியமாக இருப்பான் மிதுன ராசி பெண்ணுக்கு கன்னி ராசி கடக ராசிக்கு விருச்சிக்க தனுசு சிம்மத்துக்கு மகரம் கன்னிக்கு ரிஷம மீனம் துலாமுக்கு மகரம் விருச்சிகத்துக்கு கடகம் கண்ணி அதே நேரம் தனுசுக்கு மீனம் மகரத்துக்கு கும்பம் கும்பத்துக்கு மீனம் மீனத்துக்கு மகரம் இப்போ நமக்கு என்ன தேவை பொண்ணோட ராசி என்ன விருச்சிகம் அந்த ராசிக்கு யார் சிம்ம ராசி தான் ஆனால் பையன் என்ன மிதுன ராசி வசிய பொருத்தம் இருக்கா வசிய பொருத்தம் இல்லை சரிங்க இப்போ வசிய பொருத்தம் இல்லைன்னு போட்டுருவோம் அடுத்து ரச்சு பொருத்தம் இதெல்லாம் சார் ரச்சு பொருத்தம் அப்படின்னா நமக்கு இதை மட்டும் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் ஏன்னா இது சு இதை வந்து நீங்கள் மனப்படம் பண்ண வேண்டியிருக்கலை இந்த சார்ட்டை வந்து உருவாக்கி கொடுத்தவர் தனலக்ஷ்மி மேடம் தான் உருவாக்கி கொடுத்தாங்க இந்த அற்புதமான இனிய நேரத்தில் அவருக்கு ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கோம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா தெரியும் இப்போ பொண்ணோட நட்சத்திரத்தை எடுத்துங்க இப்போ இதில் வந்து முதல்ல என்னென்னா பாருங்கள் மூணு டவர் நிற்கிற மாதிரி இருக்கா மூணு டவர் நிற்கிதுங்க மேலே பாருங்கள் ஒரு மனுஷன் மாதிரி மிருக சிசன் போட்டிருக்கா அது மேலே உள்ளது வந்து தலைங்க அடுத்து ஒரு கோடு வருதா அது கழுத்துங்க அடுத்து ஒரு கோடு வருதா அது வயிறுங்க அடுத்து ஒரு கோடு வருதா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தொடைப்பகுதிங்க அடுத்து வர்றது பாதம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நட்சத்திரங்களை ரஜ்ஜு வரிசைகளை குறிப்பிட்டுள்ளனர் உதாரணமாக மிருச சிற்கம் சித்திரை அவிட்டம் இதெல்லாம் சிரசு ரச்சு தலை ரச்சு அதுபோல் ரோகிணி திருவாதிரை அஸ்தம் சுவாதி திருவோணம் இதையெல்லாம் சதயம் இதையெல்லாம் கண்டரச்சு கழுத்தரச்சு அதுபோல் கார்த்திகை புனர்பூசம் முத்திரம் விசாகம் முத்திராடம் ஊரட்டாதி இதையெல்லாம் நாபி ரச்சு உதர ரச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது வயிறு ரச்சு அடுத்து பார்த்தோம்னா பரணி பூசம் பூரம் மனுஷம் பூராடம் முத்திரட்டாதி இதையெல்லாம் ஊறு ரச்சு தொடை ரச்சு தொடை பெற வச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வினி ஆயுள்யம் மகம் கேட்டை மூலம் ரேவதி இதையெல்லாம் பாத ரச்சு அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன தேவைன்னா இங்கே ரூல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரே ரச்சா இருந்தால் சேர்க்கக்கூடாது சார் ஒரே ரச்சா இருந்தால் சேர்த்துடக்கூடாது ஏன் என்ன காரணம் இப்போ ஒரே ரச்சு இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே சிரசு ரச்சு தலை ரச்சுன்னு வச்சுங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா நமக்கு ரெண்டு பேரும் சிரசு ரச்சா இருந்தால் கணவனுக்கு அற்பாயில் உண்டாகும் கணவனுக்கு ஒரு அற்பாயில் உண்டாகக்கூடிய அமைப்பு இருக்கும் அதே நேரம் கண்ட ரச்சு இருந்துச்சுன்னா மனைவிக்கு அற்பாயில் ரெண்டு பேரும் கழுத்து ரச்சுன்னு வச்சுக்கலேன் அப்போ என்ன ஆகும் அவங்களுக்கு மனைவிக்கு அற்பாயில் அதே நேரம் நமக்கு வயிறு ரச்சு ரெண்டு பேருக்கு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு புத்திர தோஷம் உண்டாகும் குழந்த பாக்கியம் வயிறு தானே உண்டாகும் அடுத்து தொடர் ரச்சு ரெண்டு பேருக்கு இருந்துச்சுன்னா பண நஷ்டங்கள் கடன் உண்டாகும் பாத ரச்சு உண்டானுச்சுன்னா ரெண்டு பேரும் பாத ரச்சா இருந்தாங்கன்னா பயணங்களில் பிரச்சனை உண்டாகும் ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா ஏக ரச்சு உள்ளவர்களை இணைக்கக்கூடாது சரி இப்போ இந்த பொண்ணு என்ன ரச்சு பையன் என்ன ரச்சு அப்படின்னு பார்த்துருவோம் நமக்கு பொண்ணு என்ன கேட்ட நட்சத்திரம் இல்லையா கேட்டையை தேடுவோம் கேட்டை கேட்ட பாருங்க பாத ரச்சா வந்துருச்சுங்க ரெண்டாவது டவரில் சகப்பு கலரில் இருக்கு பாருங்க கீழே ரெண்டாவது டவர் இறங்குறப்ப கேட்டை வந்துருச்சா அப்போ அந்த பொண்ணுங்க பாத ரச்சுங்க ஓகேயா பையன் என்ன திருவாதிரை நட்சத்திரங்க 
பையன் எங்கே வராரு மொதோ இருக்கிறது தலைங்க மிருக சிரசம் சிரசுங்க அடுத்து திருவாதிரை பாருங்கள் அவர் கழுத்துருச்சு அப்போது ரெண்டு ஒரு ரச்சா இல்லை ஸோ ரச்சு பொருத்தம் உண்டு இதில் ஒரு விதிவிலக்கு உண்டுங்க என்னன்னா ரெண்டு பேரும் ஏக ரச்சுவாக இருந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு ரோகி நட்சத்திரத்தில் உள்ள பொண்ணுக்கு திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் உள்ள பையனை சேர்க்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய ஞானிகள் முடிவுகள்லாம் சொல்கிறாங்கன்னா இருவரும் ஒரே ரச்சுவாக இருந்தாலும் கூட ரச்சு ஆரோகணத்திலும் அவரோகணத்திலும் இருந்தால் சேர்க்கலாம் என்ன சார் ஆரோகணம் அவரோகணம் கீழே பாருங்கள் இது எப்படி இந்த ரச்சு பொருத்தத்தை எப்படி எழுதணுங்கிறது பாருங்கள் பாருங்கள் நல்லா கூர்ந்து பாருங்கள் அஸ்வின் நட்சத்திரத்துலேருந்து ஆரம்பிக்குதா கீழே அஸ்வினி அடுத்து பாருங்கள் அப்படியே டவரை பாருங்கள் கீழே இருந்து ஆரம்பித்து என்னென்ன இதில் வந்து எதில் முடியுதுங்கிறது நீங்கள் தெரியும் அஸ்வினில் ஆரம்பித்து பால் பாதத்தில் அஸ்வினி ஆரம்பிக்கிறா அடுத்து பரணி அடுத்து கார்த்திகை அடுத்து ரோகிணி மிருக சுருஷம் முடிஞ்சிருச்சா கீழே மறுபடியும் இறங்குதுங்க திருவாதிரை புனர்பூசம் பூசம் ஆயில்யம் மறுபடியும் பாருங்க அடுத்த டவரில் ஏறுதுங்க பாதத்தில் இருந்து மகம் பூரம் முத்திரம் அஸ்தம் சித்திரை டாப்புக்கு போயிடுச்சா அடுத்து கீழே இறங்குதுங்க சுவாதி விசாகம் அனுசம் கேட்டை மறுபடியும் அடுத்த டவர் கடைசி டவருக்கு பாதத்தில் ரச்சில் ஏறுதுங்க மூலம் ஊராடம் உத்திராடம் திருவோணம் அவிட்டம் மறுபடியும் கீழே இறங்குது சதையம் ஊரட்டாதி உத்திரட்டாதி ரேவதி அப்போ கீழே இருந்து மேலே ஏறுனா ஆரோகணம் இப்ப சுக்கரன் வந்து கும்ப வீட்டில் இருக்கார் வச்சுக்கலேன் சுக்கரன் ஆரோகணத்தில் இருக்காரு சொல்லணும் தன்னுடைய உச்ச வீட்டை நோக்கி போயிட்டு இருக்காரு அப்போ இது எப்படி போகுதுன்னா கீழே இருந்து மேலே ஏறுனா ஆரோகணம் மேலே இருந்து கீழே இறங்கினா அவரோகணம் அப்போ ஏக ரச்சுவாக இருந்தாலும் கூட ஒரே நச்சுவாக இருந்தாலும் கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆரோகணம் ரச்சில் இருக்கக்கூடிய ஆண் பெண்ணுக்கு அவரோகணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆணுக்கு முடிக்கலாம் அப்போ ரோகிணி நட்சத்திர பெண்ணுக்கு திருவாதிர பயணம் முடிக்கலாம் ஆனா திருவாதிர பொண்ணுக்கு சுவாதி பொண்ணை முடிக்கக்கூடாது ஏன் ரெண்டு பேருமே அவரோகணம் இறங்குது ஏறி இறங்கி இருக்கலாம் சரிங்க அடுத்து கடைசி பொருத்தம் வேதை பொருத்தம் அதை சொல்லிட்டு டவுட்டு நிறையா வரும் அதுகளை பார்த்துடும் இப்போ ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாதுங்க இப்போ இதில் வந்து மிருக சிறுசம் சித்திரை அவிட்டோம் இந்த மூணையும் ஒன்றுக்கு ஒன்று சேர்க்கக்கூடாதுங்க சித்திரையில் பிறந்தவனுக்கு மிருக சிறு சேர்க்கக்கூடாது அவிட்டத்தை சேர்க்கக்கூடாது ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆகாதுங்க இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதிலே ஒரு இன்னொரு விஷயம் இருக்குங்க வேதை பொருத்தம் வேதை பொருத்தம்னா என்னன்னாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வேத தாக்கிக்கிறது அடிச்சுக்கிறது எதிர்மறையாக வாழ்கிறது அப்படிங்கிறதா வேத பொருத்தம் திருமண பொருத்தம் இந்த வேதை பொருத்தம் இருந்துச்சுன்னா வேதம் இல்லைன்னா தான் திருமணம் முடிக்கணும் எந்தெந்த நட்சத்திரத்துக்கு என்ன நட்சத்திரம் வேத சார் அப்படின்னா அஸ்வினிக்கு கேட்ட வேதம் பரணிக்கு அனுசம் வேத கார்த்திகைக்கு விசாக வேத வேதை ரோகிணிக்கு சுவாதி வேத திருவாதிரைக்கு திருவோணம் வேத புனர்பூசத்துக்கு உத்திராடம் வேதை பூசத்துக்கு போராடம் வேதை ஆயுள்யத்துக்கு மூலம் வேதை மகத்துக்கு ரேவதி வேதை பூரத்துக்கு உத்திரட்டாதி வேதை உத்திரத்துக்கு பூரட்டாதி வேதை அஸ்தத்துக்கு சதயம் வேதை மிருக சுசிரம் சித்திரை அவிட்டம் தங்களுக்குள் ஒருவருக்கு ஒருவர் வேதை சார் இதை நாங்கள் மண்டையை குத்திக்கிட்டு பணப்பாடம் பண்ணணுமா ஏதாவது ஐடியா இருக்கா நிச்சயமா இருக்கு என்ன ஐடியா சொல்லுங்க இப்போ டவரை பாருங்க இப்போ நமக்கு நான் என்ன சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு அஸ்வினி கேட்ட வேதன்ட்டே இப்போ அஸ்வினி எங்கே இருக்கு அஸ்வினி இந்த பாதத்தில் இருக்கா அங்கேருந்து என்னுங்க கீழ் டவர்லே வாங்க கடைசி டவர்லே அஸ்வினி ஆயில்யம் மகம் கேட்டை அப்போ பாருங்கள் இங்கே ஒன்றில் ஆரம்பித்து நாலாவது நட்சத்திரம் வர்றது வேதை இப்போ அஸ்வினிக்கு கேட்டை வேதை இதை நான் கொஞ்சம் சின்னதாக காட்டுறேன் அப்போ தான் புரியும் இதுக்காக பெருசாக்கிட்டேன் அதை காமிக்கிறப்ப உங்களுக்கு புரியாம போகும் ஒரே நிமிஷம் பாருங்க அது வெளில போயிடுச்சுல சின்னதாக்கிட்டா டவர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இதுவும் புரிஞ்சிடும் இப்போ பாருங்க அஸ்வினிக்கு கேட்ட வேதைன்னு சொல்லிக்கேன் இப்போ நம்ம எப்படி ஈஸியாக பார்க்கறது அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறோம் இப்போ அஸ்வின் நட்சத்திரத்தை போய் பாருங்க டவரில் எங்கே இருக்கு கீழே இருக்கா லாஸ்ட்டில் பாதத்தில் இருக்கா மொத டவரில் அங்கேருந்து என்னங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்போது ஒரு நட்சத்திரத்திலிருந்து அதே 
ஈக்குவல் ஃபாதர் வச்சுலேயே நாலாவது நட்சத்திரம் வேத சார் அப்படியா சார் சரி இப்போ வேற ஏதாவது ஒரு நட்சத்திரத்தை நம்மளே எடுத்துக்கோம் நீங்களே ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு வேதையை கூட பார்க்கலாம் இப்போ பரண் நட்சத்திரம் எடுத்துக்கோங்க பரணிக்கு என்ன வேதையாக இருக்கும் அங்கேருந்து என்னங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அனுசம் வேதை சரி அது உண்மைதானா அங்கே சாட்டில் இருக்கா பரணிக்கு அனுசம் வேதையா பாருங்க வந்துருச்சா பரணிக்கு அனுசம் வேதை சரி இப்போ மறுபடியும் இங்கே வந்துடுவோம் இப்போ ரோஹிணிக்கு பாருங்க ரோஹிணி என்னங்க ரோஹிணிலேருந்து நாலாம் நட்சத்திரம் சுவாதி வேதை ஸோ அப்போ வந்து திருவாதிரைக்கு திருவோணம் வேதை புனர்பூசத்துக்கு உத்திராடம் வேதை பூசத்துக்கு போராடம் வேதை ஆயுள்யத்துக்கு மூலம் வேதை மகத்துக்கு ரேவதி வேதை பூரத்துக்கு உத்திரட்டாதி வேதை உத்திரத்துக்கு பூரட்டாதி வேதை அஸ்தத்துக்கு சதயம் வேதை மிருக சிற்சம் சித்திரை அவிட்டம் தங்களுக்குள் வேதை ஸோ வேதை பொருத்தத்தை ஈஸியாக பார்த்துட்டோம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம் ரஜ்ஜு பொருத்தத்தையும் டவரில் வச்சு பார்த்துட்டோம் அப்போது திரும்ப வந்து இப்போ நம்ம ரீகால் பண்ண போகிறோம் உங்களையும் சந்தேகங்களை கேட்க சொல்ல போகிறோம் அதுக்கு அடுத்து நம்ம இதுக்கு போக போகிறோம் இப்போது தினம் பொருத்தம் பார்க்கணும்னா என்ன தேவை நான் என்ன சொல்லிக்கேன் பெண்ணோட நட்சத்திரத்துலேருந்து ஆணோட நட்சத்திரம் என்னன்னு எண்ணியாச்சு பதினாறு நட்சத்திரம் ஏழு வருஷத்தில் ரெண்டு இலக்கை எண்ணங்களை எடுத்துக்க சொன்னேன் அப்போது ரெண்டு நாளாக ரெண்டு நாள் ஆறு எட்டு ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும் தினம் பொருத்தம்னு எழுதிட்டு ரெண்டு நாள் ஆறு எட்டு இரட்டைப்படை வரிசையிலே நாலு இலக்கங்களை எடுத்துட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அதுலேருந்து ஒற்றைப்படை கொண்டு போகிறோம் அதுலேருந்து ஒற்றைப்படை கொண்டு போகிறோம் ஒம்பது பதினொன்று பதிமூணு பதினஞ்சு அடுத்து ஒரு ஸ்டாப் நாலு இலக்கம் எழுதிட்டோமா பதினெட்டு பெண்ணின் திருமண வயது இருபது இருபத்தி நாலு அப்படிங்கிறத எனக்காக நீங்கள் மனப்பட முடிங்க அடுத்து அதை காட்டிடுறேன் உங்களுக்கு இப்போ தினபொருத்தம் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா பெண்ணோட நட்சத்திரத்திலிருந்து ஆணோட நட்சத்திரம் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு ஏழு வருஷம் எழுதிட்டோமா அடுத்து ஒம்பது பதினொன்று பதிமூணு பதினஞ்சு இறங்கு வரிசையில் ஒற்றைப்படை எழுதிட்டோம் அடுத்து இருபது இரு பெண்ணோட திருமண வயது பதினெட்டு எனக்காக இருபது இருபத்தி நாலு இந்த எண்ணிக்கையில் நட்சத்திரம் வந்துச்சுன்னா நட்சத்திர பொருத்தம் உண்டுங்க நமக்கு பொண்ணோட நட்சத்திரத்துலேருந்து ஆணோட நட்சத்திரம் பதினாறுங்க இங்கே பதினாறு வந்திருக்கா இல்லை தின பொருத்தம் இல்லை அடுத்து கனப்பொருத்தம் பார்க்கணுங்க கனம்னா பெண்ணோட நட்சத்திரம் என்ன கேட்ட சார் கேட்டையோட கேட்டை என்ன கணம் மொத்தம் மூணு கணம் இருங்க தேவகணம் மனித கணம் ராட்சச கணம் இங்கே ரூல் என்ன சொல்லுதுன்னா தேவகணத்துக்கு தேவகணத்தை சேர்த்தலாம் மனித கணத்துக்கு மனித கணத்தை சேர்த்தலாம் ராட்சச கணத்துக்கு ராட்சச கணம் ஒரே கணத்துக்கு ஒரே கணத்தை சேர்த்தலாம் ஆனால் தேவகணத்துக்கு ராட்சச கணத்தை சேர்க்கக்கூடாது ஒரு ராட்சச கணத்துக்கு மனித கணத்தை கூட ஓரளவு சூட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறான் சரி பெண் என்ன கேட்டையா பெண் வந்து கேட்ட பெண் ராட்ச சகனம் ஆண் வந்து என்ன திருவாதிரை ஆண் என்ன கணம் மனித கணத்தில் இருக்கார் அப்போ இது வந்து ஓரளவு மேட்ச் ஆகும் இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது கணம் பொருத்தம் இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது ஆனால் ராட்சசம் மனிதம்ங்கிறது ஓரளவு கணம் பொருத்தங்கிறது இதாக தான் இருக்கும் ஆனாலும் விதி விளக்கில் இது வந்துடுதுங்க சரி இப்போது அடுத்த பொருத்தம் மாகேந்திர பொருத்தம் இது என்னென்னா இது ஒன்றும் இல்லைங்க ஈஸியாக ஏன் வச்சுங்க கேந்திரம்னா என்ன சார் நாலு ஏழு பத்துங்க கேந்திரம்னா நாலு ஏழு பத்து அடுத்து எழுதிங்க ஒரு மூணு டிஜிட் தள்ளிக்கங்க பதிமூணு பதினாறு பத்தொம்பது மூணு மூணா தவிட்டே இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தஞ்சு கடைசியாக எனக்காக ஏன் வச்சுங்க என்ன பண்ணுறோம் கேந்திரங்கிறது நாலு ஏழு பத்துங்க பத்துக்கு அப்புறம் மூணு டிஜிட்டு பதிமூணு பதினாறு பத்தொம்போதுங்க எனக்காக இருபது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தஞ்சு அப்படிங்கிறத ஏன் வச்சுங்க பெண்ணோட நட்சத்திரம் இந்த ஆணோட நட்சத்திரம் நாலு ஏழு பத்து பதிமூணு பதினாறு பத்தொம்போது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தஞ்சாக வந்தால் மாகேந்திர பொருத்தம் உண்டு இங்கே இருக்கா பதினாறாவது நட்சத்திரம் பெண்ணோட நட்சத்திரம் கேட்ட பதினோரு நட்சத்திரம் திருவாதிர அப்போ மாகேந்திர பொருத்தம் இருக்கு சரி அடுத்து சிறி தீர்க்கம் இது வந்து மாங்கல்யம் சம்மந்தப்பட்டது வேற ஒன்றும் இல்லைங்க பெண்ணோட நட்சத்திரத்துலேருந்து ஆணோட நட்சத்திரம் பதிமூணுக்கு மேலே இருந்தாவே உண்டுட்டா இங்கே பதினாறு வந்துருச்சுங்க அப்போ சிறி தீர்க்கம் உண்டு யோனி பொருத்தம் ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்தோட ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்தையும் விலங்குகளோட ஒப்பிட்டாங்க அப்போது அஸ்வினிக்கு குதிரைன்னு சொன்னாங்க 
பரணிய யானைன்னு சொன்னாங்க கார்த்திகைய ஆடுன்னு சொன்னாங்க ரோஹிணிய பார்த்தோம்னா நமக்கு பாம்பு அப்படின்னு சொன்னாங்க அதே நேரம் நமக்கு மிருக சிறுசம் அப்படிங்கிறது பாம்பு திருவாதிரை அப்படிங்கிறது நாய் புனர்பூசம் அப்படிங்கிறது பூனை பூசம்ங்கிறது ஆடு ஆயில்யம்ங்கிறது பூனை மகம்ங்கிறது பெருச்சாளி பூரம் பெருச்சாளி உத்திரம்பசு அஸ்தம் எருமை சித்திரை எலி சித்திரை புலி சுவாதி எருமை விசாகம் புலி அனுசம் மான் கேட்டை மான் மூலம் நாய் பூராடம் குரங்கு உத்திராடம் கீரி திருவோணம் குரங்கு அவிட்டம் சிங்கம் சதயம் குதிரை பூரட்டாதி சிங்கம் ரேவதி ஆனை இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஒரு விலங்குக்கு ஒரு விலங்கு பகங்க அந்த விலங்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல பொண்ணோட விலங்கு என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கோம் பொண்ணுன்னா கேட்டையா மான் ஓகேயா பெண்ணோட விலங்கு மானுங்க பையன் திருவாதிரை இல்லையா பையன் திருவாதிரை அப்போ அவரோட விலங்கு என்ன அவரோட விலங்கு நாய் சரி மானுக்கு நாய் நட்பா பகையா அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ பகை விலங்கெல்லாம் ஒரு பட்டியலில் கொடுத்துட்றோம் இப்போ பாருங்க குதிரைக்கு எருமை பழக பகங்க யானைக்கு சிங்கம் பகங்க ஆட்டுக்கு குரங்கு பாருங்க பாம்புக்கு கீரி பாருங்க நாய்க்கு மான் பாருங்க பூனைக்கு எலி பாருங்க பெருச்சாளிக்கு பூனை பாருங்க பசுக்கு புலி பாருங்க அப்போ நமக்கு என்ன ஆயிடுது நாயும் மானும் எதிரியாக வருது அப்ப என்ன சொல்லிடலாம் யோனி பொருத்தம் முக்கியமானது பகை யோனியாக வந்து விட்டது அப்ப யோனி பொருத்தம் இல்லை அடுத்து ராசி பொருத்தம் இந்த ராசி பொருத்தம் பார்க்கற ஒரு பெரிய விஷயம் ஒரு ராசி கடைதான் போட்டுங்க பெண்ணோட ராசி என்ன கேட்ட நட்சத்திரம் அப்போ விரிச்சு ஒன்று போட்டுங்க ஆணோட நட்சத்திரம் என்ன திருவாதிரை அப்போ மிதுன ராசி பெண்ணோட ராசிலேருந்து ஆண் ராசியை எண்ணுங்க அப்படி எண்ணும் போது அந்த எண்ணி வரக்கூடிய எண்ணிக்கை ரெண்டு முதல் ஆறு வரை வந்தால் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு வரை வந்தால் ராசி பொருத்தம் இல்லை ஏழாவது ராசியை சேர்த்துக்கலாம் எட்டு தவுத்துக்கங்க அது சச்ச அச்சகமாக வந்துடும் அடுத்து ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டுலாம் ஓகே சே இப்போ இவங்களுக்கு என்ன பெண்ணோட ராசி விருச்சிகம் ஆணோட ராசி திருவாதிரை அப்போ நமக்கு என்னன்னா எட்டா வருது பையனோட ராசியிலிருந்து பொண்ணு ராசி எழுதணும்னா ஆறா வருது அப்போ இதுக்கு என்னன்னா சஷ்ட அஷ்டகம் ஸோ சஷ்ட அஷ்டகம் உள்ள ராசிகளை இணைக்கக்கூடாது ஏன்னா இவருக்கு ராசிக்குள்ள சந்திரன் வருது கோபுறாரு நீங்க பொண்ணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சந்திர ராசம் இவர் லேசா எரிச்சலா பேசினாருனா பொண்ணு திறம்படுத்து விளாசிப்படும் ஏன்னா சந்திராசிரமம் அதோட பலம் இல்லையா ஸோ அடுத்து ராசி அதிபதிங்க பெண்ணோட ராசி என்ன சொன்னோம் விருச்சிக ராசிங்க விருச்சிக ராசிக்கு ஓனர் யாருங்க செவ்வாய் அந்த பையனோட ராசி மிதுன ராசி அதுக்கு ஓனர் யாருங்க புதன் செவ்வாயும் புதனும் நட்பா பகையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நட்பு பகை எங்கே போட்டுருக்கோம்னா பஞ்சாங்கத்தில் கடைசி பக்கம் போட்டிருக்கோம் பகை ஸோ ராசி அதிபதி பொருத்தம் இல்லை சரி அடுத்து வசியம் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் ஒரு ராசி மட்டும் தாங்க வசியம் பெண்ணோட ராசி பாருங்க விருச்சிங்க அப்போ பெண்ணோட ராசி விருச்சிக்கும் அந்த ராசிக்கு சிம்மம் தாங்க வசியம் ஸோ பையனோட ராசி மிதுனங்க வசியம் இல்லைங்க ஸோ வசிய பொருத்தம் இல்லை அப்படின்னு முடிச்சிடலாம் அடுத்து ரச்சு இந்த ரச்சுவை தான் நான் வந்து என்ன சொன்னேன் டவர் மாதிரி காமிச்சேன் கீழேருந்து அஸ்வினிலேருந்து அப்படி ஆரம்பிச்சு கொண்டேன் ஏக ரச்சுவாக இருந்தால் சேர்க்கக்கூடாது ஆரோகண ரச்சு அவரோகணமாக இருந்தால் சேர்க்கலாம்னு சொன்னேன் அடுத்து வேதையை பொறுத்த வரைக்கும் குறிப்பிட்ட நட்சத்திரத்திற்கு அந்த பாதத்திலிருந்து டவர்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணால் நாலாவது நட்சத்திரம்னு வரும் ஸோ அஸ்வினிக்கு கேட்டை வேதை பரணிக்கு அனுசம் வேதை கார்த்திகைக்கு விசாகம் வேதை ரோகிணிக்கு சுவாதி வேதை திருவாதிரைக்கு திருவோணம் வேதை புனர்பூசத்துக்கு உத்திராடம் வேதை பூசத்துக்கு போராடம் வேதை ஆயுள்யத்துக்கு மூலம் வேதை மகம் ரேவதி பூரத்துக்கு உத்திரட்டாதி உத்திரத்துக்கு பூரட்டாதி அஸ்தத்துக்கு சதயம் மிருக சிறுசம் சித்திரை அவட்டம் தங்களுக்குள் ஒன்று கொன்று வேதை சரி இப்போ நட்சத்திர பொருத்தத்தை நம்ம முடிச்சிட்டோங்க இதில் இருக்க சந்தேகத்தை மட்டும் கேளுங்க அப்புறம் வீடியோ ரெக்கார்டிங் கட் பண்ணிட்டு நம்ம அடுத்த சப்ஜெக்ட் போய்க்கலாம் இதில் இருக்க சந்தேகத்தை கேளுங்கள் சார் வணக்கம் சார் அவ்வளோ கேளுங்க டயம் நிறைய இருக்கு ஆ சொல்லுங்க ஏக்கமா ஒரு கவிதை மாதிரி எழுது அந்த பையனுக்கு 
ஏண்டா பொண்ணு பார்க்க வந்தியே பொண்ணு பார்க்க வர்றப்ப என் வீட்டு தான் வந்த ஒரு ஆளாக வரல நீ வரும்போதே பத்து பதினஞ்சு பேர் சொந்தக்காரனை உள்ள கூட்டியிருந்தேன் உன் ஃப்ரெண்டுகள்லாம் கூட்டியிருந்தேன் அடுத்து நிச்சயார்த்தம் பண்ண உன் ஊர் ஜாதி ஜனத்தெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்தேன் என் ஊருக்கு வந்த ஆனால் நான் ஒத்த ஆளாக உன் வீட்டுக்கு வந்தேன் என் அம்மா அப்பா யாரையும் கூட்டி வரல உன் வீட்டில் வந்தேன் தனியாக இருக்கேன் இப்படி என்னை விட்டுட்டு நீ பாட்டுக்கு ஃபாரின் போயிட்டியடா அப்படின்னு சொல்லிச்சப்பா வாழ போகிறது யார் பெண் பெண்ணோட நட்சத்திரம் தான் பார்க்கணும் ஆணோ நட்சத்திரம் பார்க்கவே கூடாது சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் எத்தனை எத்தனை பொருத்தம் இருந்தால் நம்ம பண்ணலாம் சார் அதான் பொருத்தமே யோனி பொருத்தம் கண்டிப்பாக இருக்கணுங்க ஆ ஓகே சார் தினங்கணம் யோனி அடுத்து வசி இது ரச்சு பொருத்தம் ரச்சும் ரச்சு இருந்தெல்லாம் பண்ணாதீங்க யோனி இல்லைனா பண்ணாதீங்க ரச்சும் யோனி இல்லா பண்ணக்கூடாது இந்த ரெண்டு இருந்து நாலு இருந்தா ஓகே சார் நீங்க சொன்னீங்க நாலு இருந்தால இல்ல இந்த ரெண்டு இல்லனா பண்ணாதீங்க ரச்சு ரச்சு யோனி இல்லாம இருந்துச்சுனா பண்ணவே பண்ணாதீங்க மத்த பொருத்தம்னா ஒரு இதுதான் இந்த ரெக்கார்டிங் கட் பண்ணிடுவோம் நம்ம நட்சத்திர பொருத்தத்தை பார்த்தோம் ரெக்கார்டிங் கட்